naitwa mchungaji John Simon Kiashama ni kiongozi mkuu wa kanisa la River Fingi Ministry of Tanzania lenye makao makuu Kiruvia Kibamba Kiruvia hapa hapa jijini Dar da, 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 es Salaam <coughs> kwanza nataka niseme kwamba kwa sasa hivi taifa linaelekea katika wakati ambao ni mgumu kwa sababu elimu na maarifa zinapoongezeka katikati ya jamii haja kukizi matamanio ndoto za wananchi ubadilika kwa hiyo kama kanisa lina changamoto ya kukabiliana na sayansi na teknolojia kwa sababu kadiri ambavyo maarifa yanaongezeka ndivyo ambavyo nafasi ya watu kutenda maovu inapoongezeka inapo pia. Kwa hiyo kama kanisa tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha jamii tunaibadilisha. E, kwa sababu jamii kuibadilisha katika, katika nyakati hizi za sasa teknolojia tunahitaji na sisi watu wa kanisa tuongeze ufahamu wetu kuweza kukabiliana na changamoto hizo ambazo jamii inakumbana nazo. Okay, kwa upande wangu nataka niseme kwamba nikiwa kama kiongozi wa, wa kanisa nataka niseme kwamba Biblia takatifu imetoa maelekezo na namna gani kanisa lisingiliane na serikali. Ukisoma Warumi sura 13 mstari mstari wa kwanza na wa pili inazungumzia namna ambavyo kanisa inatakiwa liheshimu mamlaka ya nchi. Sasa sisi kama viongozi wa kidini natakiwa tusimame tuheshimu mamlaka ya nchi ili kuepusha mgongano kati ya uendeshaji wa serikali na uendeshaji wa shughuli za kiroho. Sisi kama kanisa taasisi zetu za kidini zinapata wale wa kusajiliwa kwa kwenye sheria ya jumuiya ambazo ambazo ziko chini ya serikali. Kwa sisi kama kanisa huwa tunategemea sana baraka za serikali katika uendeshaji wa kanisa. mara nyingi kadiri ambavyo sayansi na teknolojia zinapokuwa zinaongeza maarifa kwa watu kuhubiri katika vyombo vya habari au media mbalimbali alizo kwa kosa lakini kosa ni kwamba ni namna gani mtumishi wa Mungu anasimamia maadili ya utumishi ukitoka nje ya maadili ya utumishi hapo ndipo sasa unaweza ukaonekana umefanya kosa lakini kuhubiri kwa vyombo vya habari ni jambo zuri sana kwa sababu injili inatakiwa ine ulimwengu wote kila mtu aisikie. Ya mimi mwenyewe nina 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 Facebook account, nina Instagram account na mitandao mingine pia. Sasa tukija kwenye uchaguzi ambazo zinafanyika ndani ya nchi naweza nikasema pana, pana dhana pana sana. Katika uwanja wa siasa pana dhana nyingi lakini hapa <coughs> nitajaribu kuzungumzia. Kuna dhana ya propaganda na kuna dhana ya ushawishi wa kisera. Tukianza kuangalia toka Rais John Magufuli yangi madarakani alikuja na dhana ya ushawishi wa kisera. Kwa hiyo ile dhana iliyokuepo awali ya propaganda ali, aliacha sasa hivi amekuja na dhana ya ushawishi wa kisera. Unakuta e, wakati wa uchaguzi chama tawala kinaingia madarakani, kinaingia kwenye uchaguzi kikiwa tayari kimeshatekeleza ilani ya sera zake. Kwa hiyo wana kwa hiyo katika kunadi sera zao wanapata wakati mwepesi mno kwa sababu wananchi wameshaona nini nini ambacho kinaendelea katika utendaji wa serikali yao. 
Kwa hiyo wanaolalamika kwamba kuna upotoshwaji kuna nini naweza nikasema hizo ni propaganda tu za kupotesha humo wa Tanzania. Lakini ni kweli ni kwamba utendaji kazi mzuri wa serikali ndio unaoleta collective memory au kumbukumbu ya pamoja kwa, kwa jamii wa Tanzania kuona kwamba chama ndio hiki serikali ndio hii. Kwanza ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 33 inaelezea rais ni kiongozi mkuu wa serikali, rais ni mkuu wa nchi na rais ni amirijeshi mkuu. Na ukisoma ibara ya tatu, ibara ndogo ya pili, unaweza kuona kwamba katika katiba yetu inasema wazi kwamba masuala ya usio uandikishwaji na uendeshaji wa vya siasa na mengineyo yatasimamiwa na sheria zinazotungwa na bunge. Kwa hiyo katika E, mchakato wa uchaguzi hizi naweza nikasema kwamba rais hana nafasi ya kuingilia kwa sababu katiba imeshaweka wazi kwamba kuna sheria ambazo zitatungwa na bunge ndizo ambazo zitasimamia na bahati nzuri katika Tanzania tunatumia uchaguzi ambao yuko huru natumia uchaguzi ndio inaendesha maswala yote ya uchaguzi Kwanza naweza nikasema kwamba mimi nimefuatilia sana <coughs> chaguzi mbalimbali. Mimi binafsi nimeona kwamba tume ya uchaguzi ya taifa iko huru na inafanya haki. Lakini kitu ambacho wapinzani wanashindwa kuelewa ni namna ambavyo wananadi, wananadi sera zao. Mfano kama chama tawala mimi nimefuatilia nimeona kwamba kidanadi kidanadi sera zake kikiwa kimeshatekeleza irani ya uchaguzi. Sasa wakati amesha tekeleza irani yao katika ambayo walisema katika uchaguzi mkuu wakija mbele ya wananchi wanakuta wananchi wanakikubali na vile vile e, ushawishi wa kisera ambao wamekuja nao wa kuwapa wananchi nafasi ya kutafakari na kufanya maamuzi ndio ambao unaleta sayansi ya kisiasa lazima utalalamika upande wa pili e, kwanza nataka niseme kwamba Chaguzi zote hizi zinalinwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi linalinda chaguzi bila pasipo kuangalia ni chama gani kinashinda au chama gani ambacho kishindi. Unajua katika walisia wa huko mtaani nyakati za uchaguzi kuna kuwepo na mambo mengi sana. Sio kila sio jamii yote inapiga kura. Inapiga kura. Kuna wengine ambao huwa wapigi kura na kuna wengine ambao sio wapenzi wa vyama vya siasa. Sasa unakuta kwamba wanao lalamika kwamba jeshi la polisi linaingilia uchaguzi hayo madai si ya kweli na, na tumeshuhudia juzi uh, mkoa mkoa wa Dar es Salaam mm. kishangilia uh, na jeshi la polisi kuhusiana na ushindi ambao umepatikana eh, na hicho labda kwa kweli una, unaichukulia katika tafsira gani swala la mambo e, kwanza tuweke vizuri taarifa tuweke vizuri rekodi mkoa mkoa ni ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa. Kwa hiyo maswala ya ulinzi yote yako chini yake. Na mkoa mkoa e, mimi nilifuatilia alitoa rai kwenye vyombo vya habari. Akisema anaomba uchaguzi huu ufanyike kwa uhuru na haki na usalama. Sasa katika mkoa wake kuna watu wengine sio sio wapenzi wa vyombo vya siasa, kuna wengine wanafanya biashara, kuna wengine wanafunzi na kuna wengine wakulima na kuna wengine ambao wana shughuli mbalimbali. Sasa yeye anasimamia jukumu la usalama wa mkoa mzima. Sasa swala la kusema anashangilia akiwa katikati ya polisi, ye ndio mwenyekiti wao. Katika maswala ya kijeshi huwa mnaga siasa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba e, kushangilia kwamba mkoa wake umemaliza uchaguzi salama ni jambo la heri, sio jambo baya. Ingawa watu wanashindwa kutofautisha kwa sababu ya mpaka mwembamba wa isia na utashi na propaganda Mkoa mkoa yuko sahihi kushangilia usalama mkoani mwake hakuna madhara ambayo yamejitokeza nyakati za uchaguzi alifanya jambo jema sana kuwapongeza polisi kwa sababu analinda watu wengi licha ya kuwa mkoa huu una siasa na vyama mbalimbali
jamii ya sasa imepoteza hali ya kujua historia CCM ni chama kikongwe Afrika na ulimunguni kinafahamu namna gani ya kupanga sera na kinafahamu namna gani ya kuweza kufanya chaguzi sasa ambacho kina kinasababisha washinde ni utendaji kazi mzuri wa serikali ya awamu ya tano ambayo iko chini ya mheshimiwa rais John Pombe Magufuli jinsi ambavyo anatenda kazi na kuwa mkweli na kusaidia mahitaji muhimu katika jamii na kusimamia ustawi wa wananchi pasipo shaka lazima utachagua CCM kwa sababu tayari sera zake zinakuwa dhahiri katika mweleko wa kukubalika na wananchi kwa kwa utendaji kazi huu ukiendelea namna hii CCM 2020 inaweza kupata matokeo chanya katika uchaguzi Wito wangu ni kwanza uheshimu mamlaka, uheshimu serikali yao ambayo iko kiarari kikatiba na vile vile wananchi wafanye kazi waungane na kauli ya Mheshimiwa Rais ya kusema hapa kazi tu. Ukisoma ibara ya tisa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, i inaelezea kwamba kila mtu mwenye uwezo kufanya kazi na afanye kazi. Na Katiba pia imetoa tafsiri ya kazi. Ni shughuli yote ya rali yenye kumpatia mtu kipato. 